வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரெண்டு முக்கியமான டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் முதல் டிஃபென்ஸ் அப்டேட் பெகல்காம்ல நடத்தப்பட்ட தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு பதிலடி கொடுப்பதற்காக இந்தியா ஆபரேஷன் சிந்தூர தொடங்கினாங்க இந்த ஆபரேஷன்ல பாகிஸ்தான்ல இருந்த தீவிரவாத முகாம்கள் தாக்கி அளிக்கப்பட்டது இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமா பாகிஸ்தான் இந்தியா மீது ட்ரோன்ஸ் மற்றும் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை ஏவி தாக்குதல் நடத்தினாங்க இந்த தாக்குதல் அனைத்தையும் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் மற்றும் ஆகாஷ் எம்ஆர்சாம் போன்ற ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் வெற்றிகரமா தடுத்துட்டு அதுல குறிப்பா எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் ஆபரேஷன் சிந்தூர்ல மிக சிறப்பா செயல்பட்டது என்னதான் இந்த முறை இந்திய ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் மிக சிறப்பா செயல்பட்டு பாகிஸ்தான்ல இருந்து வந்த ஏரியல் த்ரெட்ஸ நியூட்ரலைஸ் செஞ்சிருந்தாலும் இந்தியா தொடர்ந்து தன்னோட ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை அப்கிரேட் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் பியூச்சர்ல இந்தியா சந்திக்கக்கூடிய அச்சுறுத்தல்களை சமாளிக்க முடியும் இதை உணர்ந்து இந்தியா தன்னோட ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை அப்கிரேட் செய்வதற்கு சில முக்கியமான திட்டங்களை செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க குறிப்பா எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் விஷயத்துல சில முக்கியமான முடிவுகளை இந்தியா எடுத்திருக்காங்க அது என்ன விஷயம் இந்தியா எப்படி தங்களோட ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை அப்கிரேட் செய்ய திட்டமிட்டு இருக்காங்க அப்படி அப்கிரேட் செஞ்சா இந்தியாவுடைய ஏர் டிஃபென்ஸ் கேப்பபிலிட்டி எப்படி உயரும் அப்படிங்கறது குறித்து பார்க்கலாம் அடுத்து பாகிஸ்தானுடைய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனோட எக்ஸ் தளத்துல ஒரு பதிவு வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு அதாவது பாகிஸ்தானுக்கு ஹெச் கியூ நைன்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு அதிநவீன ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை சீனா கொடுக்க இருப்பதா அந்த பதிவுல சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு இந்த ஹெச் கியூ நைன்டீன் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் பாலஸ்டிக் மிசைல்ஸ் மற்றும் மற்றும் ஆன்டி சேட்டலைட் மிசைல்களை தடுக்கக்கூடிய ஒரு அதிநவீன ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இது போன்ற ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை சீனா பாகிஸ்தானுக்கு கொடுக்க இருப்பதா அந்த பதிவுல இருந்துச்சு ஆனா இந்த விஷயத்த நிறைய டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் மறுக்கிறாங்க எதற்காக டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பாகிஸ்தானுடைய இந்த கிளைம மறுக்கிறாங்க ஹெச் கியூ நைன்டீன் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்னா என்ன பாகிஸ்தான் இப்படி தொடர்ந்து தனக்கு சைனா அந்த ஆயுதத்தை தரப்போகுது துருக்கி இந்த ஆயுதத்தை தரப்போகுது அப்படின்னு ட்வீட் போடுவதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அரசியல் என்ன அப்படிங்கறது குறித்து நம்ம டீட்டெயிலா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் ஆபரேஷன் சிந்தூர்ல எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் மிக சிறப்பா செயல்பட்டது அப்படின்னு நிறைய இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பாராட்டு தெரிவிச்சு வந்துகிட்டு இருந்தாங்க இந்த எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் இந்தியாவுடைய இன்டகிரேட்டட் ஏர் கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்துல எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ஆகாஷ் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் மற்றும் இந்திய இஸ்ரேலிய கூட்டு தயாரிப்பு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டமான எம்ஆர்சாம் போன்ற ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு வரக்கூடிய திரட் என்ன மாதிரியானது எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த இன்டகிரேட்டட் ஏர் கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கணித்து எந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்துவது அப்படின்னு முடிவு செய்யும் பாகிஸ்தான் சமீபத்துல நடந்த மோதல்ல இந்தியா மீது ஃபத்தே ஒன் ஃபத்தே டூ போன்ற பாலஸ்டிக் மிசைல்களை ஏவி தாக்குதல் நடத்தினாங்க அது மட்டும் இல்லாம அதிக எண்ணிக்கையில ட்ரோன்களை இந்தியாவுக்குள்ள அனுப்பி தாக்குதல் நடத்த முயற்சி செஞ்சாங்க ஆனா இந்த தாக்குதல் அனைத்தையும் இந்தியாவுடைய ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் வெற்றிகரமா தாக்கி அளிச்சிருக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட நூறு சதவீதம் அனைத்து திரட்சையும் இந்திய ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் தாக்கி அளிச்சிருப்பதா சொல்லப்படுது இந்த விஷயம் தான் தற்போது மிக பெரிய பேசு பொருளா மாறி இருக்கு ஏன்னா தற்போது நடந்து வரும் ஈரான் இஸ்ரேல் மோதல்ல இஸ்ரேலுடைய ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள்னால ஈரான் நடத்தும் பாலஸ்டிக் மிசைல் தாக்குதல்களை முழுமையாக தடுத்து நிறுத்த முடியல ஆனா ஆபரேஷன் சிந்தூர்ல இந்திய ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் மிக சிறப்பா செயல்பட்டிருக்கு 
இந்திய ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் மிக சிறப்பாக செயல்படுவதற்கு முக்கியமான காரணம் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஃபைவ் பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் செலவுல ரஷ்யாவிடமிருந்து இந்தியா வாங்கினாங்க ஐந்து ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை ரஷ்யாவிடம் இந்தியா ஆர்டர் செஞ்சிருந்தாங்க ஆனா தற்போது வரைக்கும் ரஷ்யா மூன்று ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை தான் இந்தியாவுக்கு சப்ளை செஞ்சிருக்காங்க மீதமுள்ள ரெண்டு ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை உக்ரைன் ரஷ்யா போர் காரணமா ரஷ்யாவால சொன்ன நேரத்துல டெலிவரி செய்ய முடியல ஆனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாவது வருடத்தோட முதல் பாதியில மீதமுள்ள ரெண்டு ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை ரஷ்யா சப்ளை செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில தான் இந்தியா மேலும் ஒரு அதிரடி முடிவு எடுத்திருக்காங்க அதாவது தங்களுக்கு கூடுதலா ரெண்டு ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் தேவை அப்படின்னு ரஷ்யாவிடம் சொல்லியிருக்காங்க அதற்கான பேச்சுவார்த்தைகளை தற்போது இந்தியா நடத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஐந்து ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களோடு சேர்த்து கூடுதலா ரெண்டு ஸ்குவாட்ரான்களை இந்தியா வாங்க போறாங்க அப்போ இந்தியாவிடம் ஏழு ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் இருக்கும் தற்போது இந்தியா வச்சிருக்கக்கூடிய மூன்று ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை மிகவும் முக்கியமான மூன்று இடங்கள்ல இந்தியா டிப்ளாய் செஞ்சிருக்காங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா சிலிகுரி காரிடோர் பகுதியை பாதுகாப்பதற்கு ஹஷிங் மாரா விமானப்படை தளத்துல ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை டிப்ளாய் செஞ்சிருக்காங்க அடுத்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மற்றும் பஞ்சாப பாதுகாப்பதற்கு பட்டான்கோட் ரீஜியன்ல இன்னொரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை டிப்ளாய் செஞ்சிருக்காங்க குஜராத் ராஜஸ்தான் போன்ற பகுதிகளை பாதுகாப்பதற்கு வெஸ்டர்ன் பார்டர்ல மூன்றாவது ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை டிப்ளாய் செஞ்சிருக்காங்க எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி ட்ரோன்ஸ் குரூஸ் மிசைல்ஸ் பாலஸ்டிக் மிசைல்ஸ் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் போன்ற பல்வேறு விதமான ஏரியல் டார்கெட்டுகளை தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால அதிகபட்சமா நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள ஏரியல் டார்கெட்டுகளை தாக்க முடியும் கிட்டத்தட்ட முப்பது கிலோமீட்டர் உயரத்துல டார்கெட் இருந்தாலும் இந்த மிசைல்கள்னால மிக துல்லியமா தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்த சூழ்நிலையில ஏற்கனவே இந்தியா ஆர்டர் செஞ்சிருக்க ரெண்டு ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தோடு கூடுதலா ரெண்டு ஸ்குவாட்ரான் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை வாங்கும் பொழுது இந்தியாவுடைய ஏர் டிஃபென்ஸ் கேப்பபிலிட்டி மிக பெரிய அளவுல அதிகரிக்கும் அப்படின்னு இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க வரும் காலத்துல பாகிஸ்தானால தங்களோட மிசைல்களை கொண்டு இந்தியாவை தாக்கவே முடியாத நிலை ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் தவிர இந்தியா உள்நாட்டிலே ப்ராஜெக்ட் குஷா அப்படிங்கிற திட்டத்தின் கீழ் லாங் ரேஞ்ச் சர்பேஸ் டு ஏர் மிசைல்களை டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் குஷா திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்படும் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால குறைந்தபட்சமா நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர்ல இருந்து அதிகபட்சமா நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள ஏரியல் டார்கெட்டுகளை தாக்கி அளிக்க முடியும் ப்ராஜெக்ட் குஷா திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்படும் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் பாரக் எயிட் மற்றும் இந்தியாவுடைய பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தோடு இணைத்து பயன்படுத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு புதிதாக உருவாக்கப்படும் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை இந்திய விமானப்படை மற்றும் இந்திய கடற்படை பயன்படுத்த போறாங்க கேபினெட் கமிட்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ப்ராஜெக்ட் குஷா திட்டத்திற்காக நிதி ஒதுக்குனாங்க இதனை தொடர்ந்து தற்போது அந்த திட்டம் அதிவேகமா செயல்படுத்தப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் குஷா திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்படும் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் ஸ்டெல் தொழில்நுட்பம் கொண்ட விமானங்கள் மற்றும் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை கூட இடைமறித்து தாக்கக்கூடிய ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இந்திய விமானப்படை இந்த திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்படும் புதிய ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை ஐந்து ஸ்குவாட்ரான் வாங்க போறாங்க அதற்கு பிறகு கூடுதலா ஐந்து ஸ்குவாட்ரான்களை வாங்குவதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க அப்போ ப்ராஜெக்ட் குஷா திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்படும் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் இந்தியாவிடம் பத்து ஸ்குவாட்ரான்கள் இருக்கும் இதன் மூலமா இந்தியாவுடைய ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் மிகப்பெரிய அளவுல அதிகரிக்கும் அதனால இந்தியா 
எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் மற்றும் ப்ராஜெக்ட் குஷா திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்படும் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை கொண்டு இந்தியாவை பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனாவோட மிசைல் தாக்குதல் இருந்து வரும் காலத்துல பாதுகாப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க என்ன பொறுத்த மட்டில் இந்தியா ப்ராஜெக்ட் குஷா திட்டத்தை இன்னும் வேகப்படுத்தணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஏர் டிஃபென்ஸிற்காக ரஷ்யாவை இனி இந்தியா தொடர்ந்து நம்பிட்டு இருக்க கூடாது இந்தியாவுடைய சொந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் இருந்தாதான் ஒரு நீண்ட நாள் யுத்தத்தின் போது அது இந்தியாவுக்கு உதவும் இல்லைன்னா யுத்தம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது இன்டர்செப்டார் மிசைலுக்காக ரஷ்யாவிடம் இந்தியா போய் நிக்கணும் அது யுத்தத்தின் போக்கையே மாற்றக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் அதனால இந்தியா அதிவிரைவா உள்நாட்டு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை டெவலப் செய்யறதுல கவனம் செலுத்தணும் அடுத்து பாகிஸ்தானுடைய மினிஸ்ட்ரி ஆப் இன்ஃபர்மேஷன் சமீபத்துல ஒரு எக்ஸ் பதிவு போட்டிருந்தாங்க அந்த எக்ஸ் பதிவுல சீனா பாகிஸ்தானுக்கு ஹெச் கியூ நைன்டீன் ஒரு அதிநவீன பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் மற்றும் லாங் ரேஞ்ச் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை விற்பனை செய்ய இருப்பதா சொல்லியிருந்தாங்க இந்த விஷயம் தற்போது மிகப்பெரிய பேசு பொருளா மாறி இருக்கு அதாவது இந்த ஹெச் கியூ நைன்டீன் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் பாலஸ்டிக் மிசைல்ஸ் மற்றும் ஆன்டி சாட்டலைட் மிசைல்களை கூட தாக்கி அளிக்க கூடியது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள டார்கெட்டுகளை கூட தாக்கி அளிக்க கூடியது அது மட்டும் இல்லாம டார்கெட் இருநூறு கிலோமீட்டர் உயரத்துல இருந்தாலும் இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் மிக துல்லியமா தாக்கி அளிக்க கூடியது அப்படின்னு சொல்றாங்க அமெரிக்காவுடைய தாட் அப்படிங்கிற டெர்மினல் ஹை ஆல்டிடியூட் ஏரியா டிஃபென்ஸ் அப்படிங்கிற பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்திற்கு நிகரான சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது போன்ற அதிநவீன பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட பாகிஸ்தானுக்கு சீனா கொடுக்க இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த பதிவுல சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு இந்த விஷயம் மிக பெரிய பேசு பொருளா ஆக தொடங்கியவுடன் அந்த பதிவ பாகிஸ்தானுடைய மினிஸ்ட்ரி ஆப் இன்ஃபர்மேஷன் நீக்கிட்டாங்க அதாவது இந்த ஹெச் கியூ நைன்டீன் ஆன்டி பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல தான் சீன படையிலே இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஹெச் கியூ நைன்டீன் பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் சீனாவுடைய மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஆயுதமா கருதப்படுது அதனால சீனா இந்த சிஸ்டத்தை ஏற்றுமதி செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு நிறைய டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்லி வந்தாங்க இந்த சூழ்நிலையில தான் பாகிஸ்தானுடைய இன்ஃபர்மேஷன் மினிஸ்ட்ரி அந்த பதிவை நீக்கி இருக்காங்க ஹெச் கியூ நைன்டீன் தற்போது வரைக்கும் சீன ராணுவத்தின் பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே தயாரிக்கப்பட்டு வருவதா சீனா சொல்றாங்க அதோட எக்ஸ்போர்ட் வேரியன்ட இன்னும் தயாரிக்கல அது மட்டும் இல்லாம சீனாவுடைய ஆயுத ஏற்றுமதியை கண்காணிக்கக்கூடிய அமைப்பான சென்ட்ரல் மிலிடரி கமிஷன் ஹெச் கியூ நைன்டீன் பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை எக்ஸ்போர்ட் செய்வதற்கு இன்னும் அனுமதியே கொடுக்கல இந்த சூழ்நிலையில தான் பாகிஸ்தான் ஹெச் கியூ நைன்டீன் பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை சீனா தங்களுக்கு தரப்போவதா செய்திகளை பரப்பி வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஆனா பாகிஸ்தான் சொன்ன பொய்க்கு எதிர்ப்பு வந்த உடனே அந்த பதிவை பாகிஸ்தான் மினிஸ்ட்ரி ஆப் இன்ஃபர்மேஷன் நீக்கிட்டாங்க இதே போன்று பாகிஸ்தானுடைய மினிஸ்ட்ரி ஆப் இன்ஃபர்மேஷன் சீனா பாகிஸ்தானுக்கு ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை இன்னும் ஆறு மாதத்துல சப்ளை செய்ய போறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா அந்த ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்தோட டெவலப்மெண்டே இன்னும் முடிக்கப்படல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல தான் அந்த விமானங்களை பாகிஸ்தானுக்கு சீனாவால சப்ளை செய்ய முடியும் அது மட்டும் இல்லாம ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானம் சீன கடற்படைக்காக தயாரிக்கப்படும் ஒரு நேவல் வேரியன்ட் விமானம் அந்த விமானங்களை பாகிஸ்தான் விமானப்படை இயக்கும் வகையில மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டியது இருக்கு அதனால இவ்வளவு வேலை இருக்கும் பொழுது பாகிஸ்தான் இன்னும் ஆறு மாதத்துல தங்கள் விமானப்படையில ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் இணைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாங்க இப்படி தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் பொய்களை தான் பரப்பி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இது தங்களோட மக்களை ஏமாற்றுவதற்கும் எதிரிகளை குழப்புவதற்கும் பாகிஸ்தான் செய்யக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க என்ன பொறுத்த மட்டில் எதிரிகளை குழப்புறதுக்காக எல்லாம் பாகிஸ்தான் செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா பாகிஸ்தானுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிறது 
இந்தியாவுக்கு நன்றாகவே தெரியும் அவங்களோட மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக தான் இது போன்ற பதிவுகளை தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் போட்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹிந்த்